Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl Ja jestem Dawid, zapraszam Was dzisiaj na recenzję karty graficznej i będzie to jedna obecnie z najwydajniejszych konstrukcji na rynku mowa oczywiście o kartach jednoprocesorowych GTX 780 Konstrukcja, która trafiła do testów to konstrukcja Palita z niereferencyjnym chłodzeniem Super Jet Stream, czyli ma być trochę lepsze od zwykłego Jet Streama jakie znajdziemy chociażby na 770 no i to jest również konstrukcja, która posiada podniesione zegary, podniesione taktowania zarówno samego rdzenia karty graficznej, procesora karty graficznej, jak i pamięci. Zapraszam. No i czas przyjrzeć się troszeczkę bliżej bohaterowi naszej dzisiejszej recenzji, naszego testu. To co jest cechą charakterystyczną tej karty to przede wszystkim duże niereferencyjne chłodzenie. Podstawą są tutaj dwa aluminiowe radiatory, które dodatkowo są wspierane rurkami cieplnymi. Natomiast samo chłodzenie jest dość szczelnie zabudowane i tych rurek tak na pierwszy rzut oka nie widać. Natomiast tu jak się przyjrzymy jak najbardziej rurki widzimy. Jest to konstrukcja 6 mm. Kondensatory jakie tutaj zastosowano to produkt japoński. Co do zasilania karta wymaga podpięcia dwóch tyczek PCI. Express jedna 8 a jedno 6 pinowa. Samo chłodzenie i karta robią wrażenie solidnej, choć obudowa jest plastikowa w charakterystycznym dla Jetstreama kolorach. Zobaczmy jak długa jest to konstrukcja. Od śledzia karty o, myślę, że w ten sposób będzie najlepiej. Praktycznie do końca chłodzenia mamy około 28, 28 cm, czyli miejsca na tą kartę w naszej obudowie musimy troszeczkę zarezerwować więcej. No i jak widzimy, karta graficzna zajmuje na naszej płycie 2,5 slota, czyli dokładnie tyle samo co chłodzenie Jetstream wcześniej testowanej GTX 770. Chłodzenie Jetstream Palita, podobnie jak we wcześniej testowanym GTX 770, również posiada podświetlany na niebiesko środkowy wentylator. Co do samej karty, to oczywiście nie tylko niereferencyjne chłodzenie odróżnia ją od konkurencji, czy tym bardziej od jednostki referencyjnej. Karta posiada taktowanie rdzenia 900, zatrzymane na poziomie 980 MHz. Ja tylko przypomnę, że w przypadku konstrukcji referencyjnych jest to 863 MHz, tak więc myślę, że jak na obecne czasy jest to dość spora różnica. Co do taktowania pamięci, te też zostało podniesione i efektywnie jest to 6208 MHz, czyli 200 MHz wyżej niż w przypadku konstrukcji referencyjnej. Szyna 384-bitowa. Co do pamięci, producent tutaj zainstalował e, aż 3 GB, oczywiście GDDR5. No i myślę, że taka konfiguracja sprosta e, nawet najbardziej wymagającym grom, co sobie za chwilę zobaczymy. Sama karta komunikuje się oczywiście z komputerem, interfejsem PC Express razy 16, w standardzie 3.0, a do naszej dyspozycji są dwa mostki SLI. Ta wykonana w 28 nanometrowym procesie technologicznym karta posiada dwa wyjścia DVI, jedno HDMI oraz jedno pełnowymiarowy DisplayPort. Nasze testy rozpoczniemy od pomiaru głośności pracy karty graficznej sonometrem. Te wentylatory w obudowie, które można było, są powyłączane. Jedyny, który jeszcze pracuje, to jest wentylator w zasilaczu. No raz od czasu do czasu coś tam jeszcze dysk za chrobocze. Zestaw jest nieobciążany i zobaczmy, jak głośna jest karta graficzna. Czterdzieści dziewięć decybela to była wartość najniższa. Karta graficzna jest obciążana i zobaczmy przy obciążaniu programem Furmark, jak głośna będzie ta konstrukcja. decybela. No i czas chyba na najważniejszy test, czyli test temperaturowy dla karty nieobciążanej. Zobaczcie, w tym momencie temperatura karty graficznej wynosi około 34 stopni. 
minimalnie były to 33 stopnie. Karta graficzna, jak widzimy, już od jakiegoś czasu jest obciążona programem FureMark i sprawdźmy, do jakich temperatur tutaj cała konstrukcja dochodzi. Zobaczcie, to jest 78 stopni Celsjusza, natomiast temperatura maksymalna to jest 79 stopni Celsjusza. Prędkość obrotowa wentylatorów 1760, czyli prawie 1800 obrotów na minutę i to stanowi 64% maksymalnej prędkości obrotowej. W tym momencie nasza cała platforma testowa jest nieobciążona i jak widzimy pobór prądu wynosi około 78 W. Jak widzimy nasza platforma testowa jest obciążana. Obciążany jest zarówno procesor jak i karta graficzna. I rzućmy okiem w tym momencie na pobór prądu. Pamiętajcie przez całą platformę testową 544 W około. Sprawdźmy jeszcze pobór prądu maksymalny. Tutaj zmieniam i zobaczcie, jeszcze stanę, żeby zasłonić trochę światło, będzie lepiej widać. 571,3 W przy obciążanym całym zestawie i pamiętajcie, również z podkręconym do 4,4 GHz procesorze. I słuchajcie, rozpoczynamy sobie chyba najważniejsze z testów, jeżeli chodzi o kartę, która jest no, no ewidentnie kartą dla graczy. Na początek, na pierwszy rzut, yy, że tak powiem, na front, dosłownie w zasadzie, idzie Battlefield 3, rozgrywka wieloosobowa, to jest mapa na 64 graczy, natomiast jeszcze nie jest pełna, zobaczmy na ustawienie, no i zobaczmy ile będzie karta nam pozwoliła generować klatek podczas takiej typowej rozgrywki. No i widzimy, że podobnie jak w, testu wcześniej, w przypadku testów wcześniejszych kart i tutaj wszystkie ustawienia na UTA, rozdzielczość oczywiście Full HD 1920 na 1080 przechodzimy więc do akcji. I zobaczmy, w lewym górnym narożniku widzimy ilość generowanych klatek na sekundę. Ponad 80, czasami troszeczkę spadnie, natomiast wartości są hmm, może nawet trochę więcej niż grywane, bym powiedział, ponieważ gra jak najbardziej jest cały czas płynna. Zobaczmy, ilu teraz jest graczy. 22 w jednej i 21 w drugiej drużynie, więc mam trochę ponad 40 graczy. No, widzicie, jak nie udało mi się tutaj za długo przeżyć. Może tym razem uda się jakiś pojazd chociaż e, dorwać. Śmigłowiec nie ma, śmigłowcem nie umiem latać, tam nie ma opcji w ogóle. Ale coś cięższego by się przydało. Czy ten jest jeszcze wolny? Tak, czołg jest jeszcze wolny. To zobaczmy teraz w pojeździe. 60 kilka klatek na sekundę. No, Sprawdzimy działanie tej karty graficznej. To jak widzicie jest Far Cry 3. Ustawienia już widzieliście. My kontynuujemy sobie opowieść. Jak tylko misja się załaduje, zaraz do Was wracam. Okay, słuchajcie, rozpoczynamy dobrze w zasadzie Wam znaną misję, w której należy spalić plantację knopi indyjskich. Początek to jest skradanka, teren otwarty. I oczywiście w lewym górnym rogu widzicie ilość generowanych klatek na sekundę. Na razie no oczywiście jest to wynik najwyższy z dotychczas testowanych kart, bo cały czas mamy ponad 90 klatek. Robimy sobie tutaj małą rozpierduchę, a widzicie, że nawet w czasie akcji dochodzi i do ponad 100 klatek, tak więc i powiedział, że nawet jest bardzo dobrze. Gdzieś tutaj piesek powinien jakiś być, ale już chyba zrezygnował. 
przeładujemy sobie broń. Teraz się zaopatrzymy i ruszamy dalej. Można jeszcze coś tam, co nieco po drodze zerwać. No ok, przejdziemy sobie na drugą stronę i myślę, że od razu, żeby zobaczyć na takiej największej akcji, to rzucimy się gdzieś tutaj na przeciwników. Pytanie, czy zdążę przeżyć. Jak widzicie, nie zdążyłem, ale myślę, że już widzieliście, ile tutaj kratek na sekundę jest generowanych nawet w takiej akcji. podsumowanie naszych testów oraz naszej recenzji. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że na chwilę obecną jest to jednostka najwydajniejsza, którą do tej pory dane mi było testować. Podejrzewam, że konstrukcja referencyjna wypadłaby przynajmniej pod względem wydajności delikatnie gorzej, ponieważ no jednak mamy tutaj już OC producenta i to jest jeden z wyższych OC producenckich i warto to też zanotować. Co do kultury pracy tej karty, powiem Wam szczerze, że będę mile zaskoczony, ponieważ tutaj przede wszystkim chodzi mi o pomiary sonometrem. Byłem na tyle pozytywnie zaskoczony, myślałem, że ta karta dziś dojdzie do 49 dB z małym hakiem pod 50 dB przy takiej głośności otoczenia rzędu 35,5 dB. Zaskoczyłem się miło i powiem Wam szczerze, że dźwięk pracy tej karty nie jest uciążliwy. Jak na konstrukcję tak wydajną, to jest naprawdę całkiem nieźle, chociaż zawsze jest ten niedosyt i mogłoby być lepiej. No co do poboru prądu, producent zaleca tutaj jednostkę 6W i radzę się tego zalecenia trzymać, zwłaszcza jeżeli chcemy myśleć o jakimkolwiek OC. Co prawda są konstrukcje nawet 770, które wymagają dwóch po 5 8-pinowych. Tutaj mamy jedno 6-pinowe, jedno 8-pinowe, delikatnie mniej prądu jest w stanie taka konfiguracja dostarczyć, natomiast sama karta graficzna z naprawdę potężną sekcją zasilania chłodzoną, chłodzonymi pamięciami i z podkręconym procesorem, jak widzieliście, bez problemu przekracza 500 W, dlatego ta 600 to jest naprawdę rozsądne minimum i mówię tutaj oczywiście o dobrym zasilaczu. Co do wydajności, już wspomniałem, że obecnie to jest najwydajniejsza konstrukcja, jaką testowałem, i to znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w testach syntetycznych, które tam w jakimś stopniu mogą się przełożyć na przykład na zastosowania, w których wykorzystujemy OpenCL, ale także na gry. Ta karta potrafi nam zapewnić płynność w najwyższych ustawieniach, na chwilę obecną w praktycznie każdy tytuł i oczywiście mowa o rozdzielczości Full HD. Pytacie czasami jak karta sprawdzi się w niższych rozdzielczościach, oczywiście generowanych klatek na sekundę będzie więcej. Praktycznie ani razu nie spadła ilość klatek na sekundę poniżej rozsądnego minimum, które moglibyśmy nazwać jakimikolwiek przycięciami i nasze testy to potwierdzają. Moi drodzy, w recenzji tej karty graficznej to jest na tyle. Po więcej oczywiście zapraszam Was do tej recenzji tekstowej, którą znajdziecie, gdzie, do której link znajdziecie w opisie tego filmu. W zasadzie to jest chyba na tyle. Ja na chwilę obecną dziękuję Wam za uwagę. Natomiast prawdopodobnie nie jest to nasze ostatnie spotkanie z tą kartą. Myślę, że ktoś, kto śledzi tutaj uważniej nasz kanał i nasz portal wie o czym mowa. Tak więc do zobaczenia w następnych filmach. Hej!